Vamos a saludar a Sam Reyes, que nos tiene información de automovilismo. Sam, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Jorge, amigos. La verdad es que sí, como lo dices, aquí se vale soñar. Y es oh. que Checo Pérez... No, y es que se vale soñar por lo que voy a decir, mi estimado George. Porque ya habíamos platicado eh, pues en la semana que Checo ya tenía un mejor coche, que tenía mejores posibilidades. Y bueno, pues ya en los entrenamientos de hoy las cosas ya se empezaron a ver mucho mejor allá en Singapur. Donde, por cierto, la madrugada de hoy en Singapur hubo una amenaza de bomba. Ya saben, la policía se movió y shalala. Y no fue más que una falsa alarma, pero ya están finalmente por terminar eh, los segundos entrenamientos. Sorpresa, Toro Rosso, perdón, Red Bull con Daniel Fiat está en el primer lugar, mientras que Kimi Raikkonen y Daniel Richardo están en el tercero. Checo Pérez está en sexto lugar en este momento y las cosas parece que están pintando cada vez mejor para este piloto mexicano que vuelve a vencer a su compañero de equipo Nico Hulkenberg. Por supuesto que la primera tanda no fue más que para las flechas plateadas, pero eso ya veremos qué es lo que viene durante este fin de semana. Por cierto, eh, lo interesante será a que si Lewis Hamilton logra una victoria este fin de semana, alcanzará las 41 victorias que metió de por vida el piloto brasileño Ayrton Senna. Y ya que hablamos del Gran Premio, pues hay que hablar acerca de las actualizaciones que tiene Hyundai FIA en México para los oficiales de pista que van a estar trabajando para el Gran Premio de México. Y es que hay que comentar que los oficiales ya, ha sido, ya han sido llevados a varias carreras del circuito mexicano para estar atendiendo los nuevos protocolos de seguridad, trabajar con las banderas de señalización, manejar todos los protocolos que se tienen que utilizar por FIA. Y aquí lo complicado viene para los pilotos nacionales. ¿Por qué? Porque a diferencia de los pilotos de Fórmula 1 que vienen actualizados con los sistemas y protocolos vigentes, los pilotos nacionales todavía están acostumbrados a correr como antaño, como Dios les dé entender. Muchas veces ellos piensan que las banderas azules son una obligatoriedad de que se quite el piloto que va más lento adelante. Y no es cierto, el piloto que va a rebasar tiene que buscar por dónde rebasar y el de adelante es el que sabe que el que lo va a rebasar es un piloto que le va a quitar una vuelta. No son pasos de ambulancia, ni mucho menos. Entonces, será un poco complicado que los pilotos locales entiendan que los protocolos son otros, porque no se actualizan. Y es muy curioso y es muy triste que todos los pilotos firman una responsiva donde conocen el reglamento y, y no conocen, lo conocen. Y realmente no lo conocen. Y es muy triste. Cuando y... recibes tu licencia de manejar. Exactamente, también. es lo mismo. Mucha gente ni siquiera conoce el reglamento. Y los oficiales de pista están aprendiendo los nuevos protocolos de FIA, como se tienen que usar ahora, los están aplicando en las carreras nacionales y los pilotos están teniendo esas pequeñas confusiones. Pero esto es parte de un crecimiento que así como los oficiales de pista se están actualizando y están llevando, hay que decirlo, legiones completas de oficiales de pista para apuntar y, y, y ayudar a las, a las carreras nacionales, bueno, pues los pilotos se van a tener que poner las pilas y a ustedes pilotos que nos siguen y nos escuchan en buena onda, pónganse al tiro con los reglamentos porque su desconocimiento, como siempre lo hemos dicho, no los exime de su cumplimiento. Y cuando vienen las sanciones, luego es cuando empiezan, pues como decimos comúnmente, empiezan a llorar por esa situación. Llora, llora y mueve sus manitas, pero por eso hay que ponerse actualizados, ¿no? Y bueno, pues ahí están los oficiales que siempre están, por supuesto, haciendo lo más posible por enseñar a los nuevos e interesante. Con los autos tipo fórmula, como fue en este caso con la fórmula Panam, tuvieron una plática muy específica de cómo se tienen que levantar los autos para no lastimarlos, son diferentes a los coches de calle y son muy frágiles, entonces también tienes que de alguna forma cuidarlos para evitar que tengas eh, pues el problema que le rompas la suspensión, que pues es algo que sale bastante caro, que de por sí los pilotos llegan a pagar hasta 10 mil dólares por correr un solo fin de semana en una competencia de estas. Así que bueno, ¿qué les digo de un Fórmula 1? ¿Verdad? Ese ya es otra cosa. Pero bueno, finalmente, mucho de lo que hemos visto es que Hyundai sí se está preocupando para actualizar los oficiales. Los, eh, las pistas y los campeonatos mexicanos pues los están recibiendo como un apoyo extra y yo creo que vale mucho la pena que se vaya tomando esto en consideración, sobre todo porque cuando llegue el Gran Premio de México, muchos van a decir es que estos los sacaron hasta de por debajo de las piedras. Aquí está eh, pues la confirmación. Están trabajando. No, están trabajando. ¿eh? Están trabajando. Y ahí estás, ¿no, Sam? Sí, estamos yendo justamente a estas academias y para el próximo 4 de octubre va a haber una práctica general de fuego y los nuevos eh, pues también protocolos para atender este tipo de situaciones, lo cual valdrá mucho la pena y también estaremos trayendo eh, pues toda esa información porque estaremos en ese evento, tanto porque estoy tomando las clases también como para hacer la cobertura para ver cómo van. Perfecto, Venga, o sea, muchísimas Sam. gracias. Al contrario, ustedes muy buenos días. Hoy